家小韩啊，来电话了，说呢，让你别往心里去。今天这事儿呢，跟你没关系，都是他自己啊，不注意。对不起、啊。你还跟我说什么对不起啊？我还没来及跟你说对不起呢。不是。你今天说的话，我想了一下，说的挺对的。我现在啊，是不够有信心。之前跟你赌气离婚，让我们这段感情陷到更大的困境当中。后来回来以后，就想要换一种处理方式。一开始吧，我还挺有自信，我能处理好的，也自以为自己挺大气的。后来时间一长，我就越来越装不下去了，觉得挺害怕的，就怕我们的感情再受到伤害。笑什么呀？很好笑吗？你突然间这么坦诚的跟我说话，我倒有点不太自信了。我知道。小韩的事儿啊，让你心里不舒服了。但是你刚才能这么坦诚认真的跟我说这番话，我突然间觉得咱俩呀、啊，还是可以坦诚相待的。我是怕我们谁也不说，都不沟通，到最后会有更多的误会。等到想解决的时候，都来不及了。嗯、我觉得在感情这个问题上。你做的对，就应该这样，就应该呢，积极的去面对。因为我不想变成我姐那样。说着说着吧，就又来了。哎，别那么悲观，行吗？嗯。嗯。你有没有发现，就是小韩呀、啊，住院这么长时间了，没人来看他。他爸妈不知道啊。其实呢，他也不愿意别人啊知道这件事儿。他五岁的时候，他爸妈就离婚了，他呢就没人管了，奶奶呢就把他接走，给这个带大了。后来爸爸妈妈又各自有了新的家庭，带着他呢，又都不太方便。奶奶去世以后啊，他就更没人去关心他了。所以我就想呢。你说他现在这样哈、啊，无依无靠的，也没人管，也不知道呢，以后能不能站得起来？你说，如果这个时候我都不管他了，他不是就更没信心、更郁闷了吗？所以我不管小韩之前怎么跟我闹，我都没说不管他，就是想呢，让他多一些希望，多一些信心。你看啊，要是站在一个普通朋友角度来看。你也不希望你老公是一个没人情味的人呀，啊！但是道理我都懂。我现在结婚了，我有老婆，我有家庭，那我也得考虑你的感受啊。所以我想好了，我想呢，我找一个机会，我到时候跟小韩呢，好好的说一说。所以你相信我，我一定会处理好的，好吗？嗯。嗯，你你今天。头磕哪儿了？你给我看看呗。这儿。哎呦，疼！我其他包了都。哎呀，那我那我抱你一个啊，别生气了啊。